Minister Riyad Nur Mohamed van Openbare Werken zei vandaag bij de ceremoniële contractondertekening voor de bouw van de brug over de quarantainerivier dat er nu een aantal studies volgt. Deze onderzoekingen zijn bedoeld om het doorlichtingstraject voor de bouw van het infrastructureel werk te finaliseren. De ondertekening geschiedde vanmiddag op het ministerie van Openbare Werken. Er is ook veel technische informatie gedeeld door de minister van Openbare Werken van Guyana, Bishop Juan Edgehill. As instructed by both presidents, the ministers of finance of Guyana and Suriname will work together to create incentives and other attractive benefits to potential investors to ensure the commercial viability of the quarantine bridge. Today's signing of the contract between the Ministry of Public Works of Suriname and WSP Caribbean marks a major milestone in the overall goal of the construction of the quarantine river bridge. A goal that truly expresses the steadfast commitment of both governments of Guyana and the government of Suriname to improving the lives of their citizens through efficient transportation policy and a state-of-the-art infrastructure. Edgehill zei dat als de brug voor 2025 af is, de CARICOM de import vanuit Europese landen met 25% kan verminderen. Nur Mohamed gaf aan dat de regering het project beschouwt als een missie die waargemaakt moet worden. Een van de belangrijkste opdrachten, zeker dat het ministerie van Openbare Werken was, om te zorgen dat ontsluiting komt. Ontsluiting naar het oosten, naar het westen en naar het zuiden. Dat is de opdracht die we hebben als ministerie voor openbare werken. Zo, en de, het eerste project waar de, zeker de presidenten hun mening ook duidelijk over hadden was uh, het oppakken van de bouw van de brug over de quarantaine rivier. Uh, we zijn nu ook bezig met Marwijnen om dat te bekijken. Uh, maar ook wegen. Wegen, roads to the south, to the east, to the west. And because of the development of this bridge, we have also decided as Minister of Public Works that we will upgrade the road completely. They are busy now with the construction rehabilitation of the road from Nakeri to Paramaribo, but not all parts. So we have decided that it should be upgraded. Then we have a, a very good road uh, all, all for ondernemers, for tourists, so that we can boost the development, especially in Nakeri, but overall in both countries. De minister van Guyana zei dat het streven is om binnen het geregeerd termijn van de huidige regering de brug af te hebben. De brug zal een levensduur hebben van ongeveer 100 jaar en zal bijna onderhoudsvrij zijn. Het bedrijf WSP, dat is de Caribbean Limited...